如果黄金在土匪手中，他们为什么要绑走杜老三和赖痞子？那完全是为了杀人灭口。杀人灭口？杀人灭口，直接在医院杀了不更痛快？干嘛还要绑他们呀？葛文言说的有道理啊，不像是土匪干的。那不是土匪，那肯定就是游击队。游击队为什么要绑赖痞子和杜老三？这个事儿，要是游击队所为，那戴志成的嫌疑可就更大了。为什么？显而易见，杜老三和赖痞子能活着回来，这肯定是对方故意放了他们。那么这个对方。如果不是土匪，而是游击队，这说明杜老三和赖痞子跟游击队早有勾结，或者说，他俩本身就是共军的特工。共军发现他俩有了危险，就想法救他们出去。金大哥英明啊，啊，一针见血，哎，佩服，佩服啊！郭司令，我想听听你的看法。秦兄的分析有点道理，但是有一点解释不通啊。如果说杜老三赖痞子是要投奔共产党，那么他们俩在抢到黄金之后，完全可以跟着游击队走了，还回来干什么呀？刚才我不是说了吗？如果他俩是特工，那他们回来完全是为了长期潜伏，那为什么又把他们俩劫走了呢？那是共军知道了我们要抓他的消息，抓他们俩的决定是我们昨天才研究的，可是他们的行动是在我们的研究之前，这又作何解释？柯白云，其他的我不敢说，但我可以保证，杜老三和赖痞子不可能是共产党的特工。哎，这你也敢保证啊？杜老三做我副官多年，掌握过不少的军事秘密，但是从未外泄过半点。如果是共产党特工，那是根本不可能的事情。所以我坚持我的看法，他是土气的台面，见利忘义，勾结坏人，抢夺黄金。是啊，要说赖痞子，呃，那是我的参谋，跟我这么多年了，也给我出了不少点子。哎，我也没看到他干什么违背我的事儿。那他这次不是背着你，和杜老三勾结起来去劫取库银吗？哎，金师长，见利忘义，自古以来大有人在。啊，就像顾老兄刚才说的，那可能是勾结坏人，抢劫黄金。哎，他是想发财，那想急眼了。你看，顾司令说的不无道理。顾司令。你所指的坏人是指哪一部分？当然是土匪了。除了土匪，难道就没有其他的坏人了？那就是游击队了。这个案子的确是很复杂。除了土匪和游击队，会不会还有其他的组织？你是说青红帮？我谁都没知。我只是希望大家能够扩大思路，对现有疑点要加强监控。小蓝旅侠呀，这几日委屈你了啊，真是很对不住啊。这害人之心不可有，防人之心不可无嘛。你这么想也无可厚非。我倒是在这儿享了几天清福了。<笑>小蓝旅侠能够如此宽宏大量，真乃是个将才呀。对了，今天是咱们交换的日期，希望许帮主。别出什么意外就好。
这您大可放心，我干爹呀、啊，说话向来说一不二，而且他最重视姓名。好，好，好，好，好，好，好。哎呀，我杜老三现在是孤身一人，朝胡司令借了四个帮手同去取货，希望你别介意啊。你也太小看我了，六箱黄金，你一个人抬得动吗？好，好，好，好，好，好，那。小兰女侠，准备准备，咱一会儿就出发。我没什么可准备的，到时候叫我就行了。好，呃，我去看看。好了，就来叫你。不错。好。报告市长，人已带到。带进来。进来。哎，来来来,来，大院长。这边坐着，你是给。你要干什么？哎呀，戴行长别误会，兄弟也是奉命行事。南京政府有令，你只能待在东吴，没有政府特许，不得离开。为什么？这个我无可奉告。戴行长只能去问南京政府了。我不离开东吴，怎么去南京？戴行长，我劝你还是识相点最好老老实实待在家里，不要滋生事端。你可以回家了。你想软禁我呀？岂有此理！岂有此理！下货吧，要是没有问题，我们就登山回去了。好，好，好，好，好。好。其余的不用验，不用验了。徐帮主，请上船。好，告辞。报告，报告。哎，把枪给我下了。哎，弟兄们，把枪放下，放下，放下，放下。放下放下放下都自己。哦，你看看。这六箱黄金啊，都在这儿。三箱黄金是胡司令，其余三箱是我的。啊啊，把枪还给他们。对对对，哎，让他们上船了。行了，许帮主，上船吧。好，等等，没有我的命令，谁也不能上船。哎，胡司令，您看看你怎么亲自来了啊？我跟许帮主的交接很顺，啊，这不是。这三箱黄金，您的啊，剩余三箱是我的，啊，没什么事儿了。杜老三，现在没什么事儿的应该是你呀，明白吗？胡司令，你，你这是什么意思？你把话说清楚。还不清楚吗？看来你是没有我聪明。您该不会连我这三箱黄金都要拿走吧？命里有的终该有啊，命里没有的莫强求
，看来你命里，啊，确实不该有啊。早点死了这份心吧。哎，我这死了，躺下了。老副官，啊，把徐帮主请到车上去。胡长奎，我哪儿都不去，要我命就在这儿解决。对，在这儿都不去。你放心。我胡某说话算话，我绝不动你半根毫毛，行吧？干爹，没事，你说吧，我放心啊，先回船，上船，我倒要看看他能把我怎么样。走，干爹，你说吧，走，干爹，说吧，干爹，走。杜老三，这六箱黄金我收下了。现在摆在你面前的有两条路，一条是我现在就一枪崩了你，看在你给我带来好运的份上，给你一条活路，你可以跟他们走，入伙就当土匪。老了我，回来，杜副官，我不怕没柴烧。对，回山寨去。走，走，慢。这戏才刚刚演了一半儿，你还想说什么？你是徐帮主，用六箱黄金把你赎回去。现在轮到你了，你必须在三天内把山上另外那六箱黄金给我送来，把你们帮主再赎回去。到那个时候，这戏才算演完了。我看你是入戏太深了吧，你个贪得无厌的家伙，做梦！哈哈哈哈哈哈！你们徐帮主舍得六箱黄金赎你，你不舍得六箱黄金赎他，是谁贪得无厌？你常言道：“滴水之恩，当涌泉相报。”你就是这样报恩的。我把那六箱黄金送来，三天后就来给你帮主收尸。胡传奎，我见过贪财的，可没见过你这么贪财。这六箱黄金可够你打口金棺材的了，你还想要一口？哼，看来是知道很多人想把你分尸分装吧？嗨，这黄金到了我手里，该派什么用场，你就不用操心了。你要操心的是，还有那六箱黄金，你做得了主吗？把我们帮主扣下，这寨子就由我做主。放心吧，三天内一定把六箱黄金给你送。不过，你可得好好对待我们帮主。哦，一定。一定！你要是敢对他不好，哼，我估计两口棺材都不够你分。走！哈！啊！徐帮主，让你受惊了，我胡某略备薄酒，为你压压惊。来，坐。谢了，胡司令。虎啸狼嚎都不怕，狗叫几下吓什么？意外的是，大风大浪里闯了一声，竟在阴沟里翻了船。哼哼哼哼，那是你的福气啊，在阴沟里翻船，可以保住你一条命啊。嘿，我可不是一个贪生怕死的人，我喜欢活得潇潇洒洒，死得轰轰烈烈。富贵在天，生死由命，你不会死的，我也不能让你死啊。那当然，要是我现在就死，嘿嘿，另外六箱黄金。就不是你的了，就是嘛。所以我要好饭好菜的招待你啊。胡传奎啊，我告诉你，这十二箱黄金都到了你的手里之后，从此你就别想过安稳日子了。我想过，可是我乐意呀、啊。人为财死，鸟为食亡。如果这十二箱黄金都到我手里，那死也值了。胡传奎，为了赎我
，他们一定将六箱黄金给你送来，十二箱黄金通通归你，已成定局。你也必死无疑呀、啊！<笑>走着瞧吧，来，干，干。哎，帮主啊，别提了，让胡传奎那小子给扣下了。啊，他想干什么？胡传奎他，他让咱们拿六箱黄金去赎帮主。啊，三天为期限，如果不给黄金，他就撕票。嘿，他也太狠了。弟兄们，我们下山去灭了胡传奎。灭了。要钱没有，要命一条。他要的是帮主的命，你给啊？帮主一定要救，黄金肯定不给，这是兄弟们拿命拼来的。对，这是我们拿命拼出来的，绝不给，坚决不给，绝不给。行了行了，别在这儿说了，回去说吧。走，来走走走，回去商量商量。投进白碗里，要黄金的投进黑碗，少数服从多数，大家说好不好？好，好，好，好，好。好大哥、嗯，这样没有什么不满意的了吧？好啊，黄金可是咱们大家的，应该由大家做主啊。那为了以示公正，六狗子。四金刚，麻烦你们上前去监督，每个人只准拿一粒。好，今天谁要是敢作弊啊，老子一枪崩了他！既然这样，现在开始、啊说我们都是义父的义子义女，不会连这一点情面都不讲吧？土豆跟义子义女没关系，你不要在这煽动人心。哼，难道你就不是义父的义子了？今天表决的是要黄金还是要帮主？兄弟们，背井离乡，下胡为匪。为什么？一个字儿，钱，对不对，兄弟们？要黄金！我看你这才是煽动人心呢。大家出来跑江湖，讲的是个义字。如果连义都不讲，连畜生都不如啊！你骂人，我骂人了吗？我骂的是那些不讲义的人。您对兄弟们那么好，我是在说你吗？你废什么话？头豆吧。好，头豆头豆。一百零九，一百一十个。
一百一十，一百一十，一百一十，一百一十一，一百一十一，一百一十一。二金刚呢？二金刚哪儿去了？二金刚尿急，可能去厕所了。快去，快去，快把他找回来！头头，快！二金刚，大金刚和四金刚，换你去聚聚厅。干什么呀？头豆啊！嘿嘿嘿嘿，等二金刚来了，有了结果，你可不要后悔啊！做鬼都不会放过你这个义子的。怎么说话呢你？大头，大胆头，别怕！二弟，大胆头，有事儿我顶着。黑粉，黑粉，黑粉。重新数数这黑白两个盆里到底有多少豆啊！哼，你想想，谁敢在帮主干女儿面前表现出不要帮主啊？那他还怎么混呢？哼，大哥，你这话说的可太不地道！当着这么多兄弟的面，你出尔反尔，你才不想在山寨里混了呢！出尔反尔，臭丫头，别动！帮主不在，我就是老大，我说了算。还轮不到你在这发号施令。我们金门大王主道，金门大王主道，金门大王主道，金门大王主道。听到没有？兄弟们都喜欢黄金，有了钱吃香的喝辣的，要什么有什么。没钱，啊，狗都不看你一眼，西北风你都喝不上。今天我就做了你。怎么能要黄金不要帮主？天理都不容！我们都听小兰的，对，咱们都听小兰的。大家听我说，虽然刚才有个弟兄把豆投进了黑盆，但是只要大家遵守刚才投票投出的决定，我一定既往不咎。大家还是水火帮的好兄弟。好，我们都听小兰的，去救帮主！救帮主！小兰女侠，你怎么来了？给我支枪，我要跟你们一块儿去。不行，我一定要亲手杀了胡传奎，以解我心头之恨。我能理解你，但是你去杀胡传奎，两帮人一旦交起手来，谁死谁活都不知道吧？那还怎么救帮主？等你先救出帮主之后，我再动手。仇人见面分外眼红，你现在要是见到胡传奎，怕是想扑上去吃了他吧？你放心。好了好了，公子报仇十年不晚，相信你。我们也是恨他恨得牙痒痒，等把帮助救回来，我们就一起好好商量一下，把这个草包送上西天。没错，杜副官，其实咱们比你更想杀了胡传奎。用不着等十年，帮主一回来就杀回去。回去吧。快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快
酒好菜，我也没付饭钱。这笔账，以后一起算吧。徐帮主，今天咱们的账一次性了断，不留尾巴了。从今往后，你就是杀人放火，我只当没看见。啊，够意思了吧？吴司令，六箱黄金，正正好好全在这儿。这样的人数数吧。年货，打开。金呐！徐帮主，多谢了，请上船。多谢胡司令盛情款待。哪里哪里哪里！日后一定登门道谢。胡司令，后会有期，告辞。这次，我的命是小兰给赎回来的。我现在宣布，从今天起，小兰在寨子里做第二把交椅，可以代我行使一切权利。大家服不服？服！服！服！杜老三。你是哪儿也去不了了。如果不嫌弃，你可以顶替老大的位置，在寨里当大金刚。余霞如何？多谢帮助他，亲亲。好好好，从今后，我就把这里的弟兄们交给你训练，咱们也按军队那套来。搞个团啊、连啊什么的，跟胡传奎好好斗一斗。是啊，帮主，也给咱弟兄搞几个团长，搞几个连长干干嘛？啊，就是，就是。好啊，先让我透口气，否则我会憋死的。明天一早，咱先给胡传奎来点颜色看看，老子亲自出马，大家一起去。多带点手榴弹，先把那个青脚指挥部。炸他个稀巴烂！对，好，炸他个稀巴烂！炸他个稀巴烂！帮主，我有个请求，给我一把枪，杀他个痛快！嗯，不能让他死的那么痛快，让他守着那十二箱黄金，吃不下，睡不着。天天提心吊胆，老子要折磨死他！
，你们分析分析，到底是谁干的？这次袭击太湖，清剿指挥部好像没什么目的。那是为什么呢？我认为不像游击队干的。如果是游击队干的，他们不会扔下十几枚手榴弹就走人。就是，如果不是游击队干的，那只能是土匪干的。可问题就在这儿，土匪他不去打劫，怎么找上胡司令的麻烦呢？土匪干的，不得可能吧？我是说，如果不是游击队干的，那只能是土匪徐天笑干的。徐天笑会这么傻吗？徐天笑为什么跟胡传奎过不去？是不是他们最近结下了什么冤仇啊？能是什么冤仇？会不会跟那十二香的黄金有关？你是说，胡传奎跟十二香？<笑>不可能吧？假设，假设，为什么不可能？你不要小瞧他了，人不可貌相。对了，听说胡传奎受伤了，伤得重吗？哦，只是被东西砸了一下。哦，哦我得抽空去看看他。胡司令，您该吃药了。我不吃，吃什么药？老子嘛得病从来没吃过药，吃药。那您不吃药，这伤什么时候才能好啊？这点伤算个什么呀？想当初，老子跟日本人作战，那浑身都是伤，呃，从身上取出来的弹片，那都能打几把菜刀了。老子连眉头都没皱一下。嗯、司令，您真威武！哈哈哈哈哈哈哈！怎么，连你也喜欢本司令？报告。司令摸一下，怎怎么了？去去去去去！第二，哎，司令，那个各个岗哨都没发现可疑之人。嗯，这他娘的，这谁干的呀？这是？这还用问吗？肯定是徐天笑啊！我真后悔当初没杀了他。哟，那要是徐天笑，那可就麻烦了。他会每天缠着你，搞得你日夜不得安宁啊。这个混蛋！不念老子不杀之恩，反而恩将仇报。那么再落到老子手里，我非一枪崩了他不可。报告，哎，顾司令来了。哎呦，哦，上上上，进来进来，顾顾正，进来。哎呦，顾大哥，洪老弟，这，哦，哎，好好好好好。伤得严重吧？医生说是轻微脑震荡。哦，没事儿。知道是谁干的吧？太娘的，除了徐天笑，他还能有谁呀？徐天笑，这你能肯定？那当然。除了他，别人谁敢动我呀？哼。你是太湖清剿司令部的司令，他是个土匪呀。结果你胡老弟没去剿他，他怎么反而剿你了呢？那还不是因为……啊，还不是因为前两次剿匪结下的仇啊？前两次剿匪是你吃了亏，按道理他不应该结仇。他他是个土匪，他土匪从来不讲理，他讲理他就不当土匪了。那倒也是，那倒也是。别管他了，先把伤养好，然后再找那个徐天笑算账。哎呀，我他妈非一枪崩了他！方叔，不好了，出事儿了！杜老大他他疯了，他慌什么？哎呀，慢慢说。他怎么了？哎呀，师傅您是不知道啊
，今天咱们厨房是炸黄豆，这黄豆刚从油锅里捞起来，那得多热啊！放在那盆里，杜老三他二话没说，一脸就扎进去了呀！咱们兄弟们都吓傻了，我急忙就把他头给拎起来，一看那脸上都嵌满了黄豆啊！把那黄豆剥下来再一看，完了，一点都没剩，脸上全是血肉模糊的小坑。他干嘛？不知道啊，是不是疯了？谁叫这师傅，你快去吧！<笑>老大，再怎么也不能糟蹋自己呀、啊！我真是弄不明白，你到底是跟自己有冤，还是跟自己有仇啊？我跟金子的题目，胡传奎的深仇大恨，罄竹难书。一定亲手杀了他们，以解我心头之恨。那也没人阻拦你啊，这跟糟蹋自己有什么关系啊？是烟的胡子，我把自个坏成这样，坏成一脸大麻子，我要站在胡传奎的面前，让他都认不出我来，我要夺回黄金。我亲手杀了他。你是个男人，真正的男人。来，白小姐，先喝杯茶。胡司令啊，马上就来。我听说胡司令生病了，所以特地赶过来看看他。哎呀呀呀，白小姐和一般的江湖女子还真是不一样，不愧性情中人。令人是刮目相看呐！啊，谢谢啊！你这个白玉兰呐，我还以为你是逢场作戏，早就把我忘了呢。你也太没良心了！我可是推掉所有的演出合同，罚了我一条大黄鱼呢。当真？那我就赔你三条大黄鱼。那好呀。你去吧。哎，好好好，司令司令。哎，我看看你的伤，疼不疼啊？啊，没事儿，轻微脑震荡。你放心，床上床下的事儿都能干，什么都不耽误。讨厌，受伤了还不老实一点？这你应该知道啊，养伤嘛。越闲他就越不老实，那我就砸你个半身不遂，看你老实不老实。你放心，只要不是全身不遂，我跟你亲热，照样不减英雄本色。你还称自己是英雄啊？人家都打到你指挥部了，你算哪门子英雄啊？哎，这个老子不是吹牛，无论是战场、官场还是情场，都不输给人。那次我、啊、对了、嗯，来，你坐下。啊，我在上海，就听说东吴出了件大事儿，土匪抢了十多箱的黄金，有没有这事儿啊？哈哈，有啊，那就看他有没有这个命享受了。哎，那你赶快把他抢回来呀！哎，这得等上方的命令。嗯，好吧。那我就回上海去了。哎，那等你把伤养好，到时候记得到上海给我捧场啊。行，等我头好了，我就到上海找你。你放心，这回老子带他几斤黄金过去，要不把你捧红了，老子就不回来了。好呀，胡司令，你说话算数啊。那我就等着你了。一言为定，我肯定去。但是。你可要热情接待呀！啊，我这次去了，可就不会老实了。死相，那我就打你个全身瘫痪。走啦，小妖精。南京指示，要集中所有兵力，消灭徐天笑、水火帮，夺回十二箱黄金。我这仅仅是分析，目前还没有真凭实据能证明这十二箱黄金就在徐天笑的手里。我昨天去看了一下胡老弟，他十分肯定
，袭击清剿司令部的就是徐天笑干的。如果是这样的话，我认为这十二箱黄金不在徐天笑手里。你们想啊，这黄金如果在他手里，他躲还躲不及，怎么可能跳出来招惹是非呢？顾司令分析，黄金可能在哪儿？<笑>现在也只能是分析分析，难下定论。现在最大的一个疑问是杜老三在哪？是谁绑了他？游击队不可能绑他。现在最有可能的就是我们自己人了。我们是否可以做这样的分析？既然是徐天笑袭击了胡司令，那么现在这批黄金会不会就在胡的手上？